ഹായ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ദയവായി ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കമൻസിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള എനർജി യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഓൾറെഡി എൺപതിലധികം വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിലബസിലെ ഓരോ ടൈമിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ സീരീസ് എന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോംപ്രിഹെൻഷനും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ വീഡിയോയുടെ ഒടുവിലായി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഭാഗത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി എന്താണ് ലെറ്റർ സീരീസ് എന്ന് നോക്കാം ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്പർ സീരീസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോകളിലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനായി ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോകൾ കാണാവുന്നതാണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് യൂസിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ എന്നുള്ളതാണ് ലെറ്റർ സീരീസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എ ബി സി ഡി ഒരു ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് എന്താ റൂൾ എ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ആണ് സി അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലെറ്റർ ആണ് ഡി ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെറ്റർ സീരീസിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സബ് ടൈപ്പുകൾ മിക്സഡ് സീരീസ് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൂൾ യൂസ് ടു അറേഞ്ച് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനുള്ള റൂൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് എ ബി സി ഡിയുടെ റൂൾ അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂളുകൾ പ്ലസ് ആവാം അഡീഷൻ ആവാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ആവാം അതോടൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവാം മിക്സഡ് സീരീസുകളാവാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റും തേർഡും ഫിഫ്ത്തും സെവൻത്തും ടേം തമ്മിലായിരിക്കും ബന്ധം അതുപോലെ ഈവൻ ടേമുകൾ തമ്മിൽ മറ്റൊരു റിലേഷനും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ രണ്ട് സീരീസുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തത് പോലത്തെ ലെറ്റർ സീരീസുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ജി സി നെറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം ഓരോ ചോദ്യം എന്തായാലും ലെറ്റർ സീരീസിൽ നിന്ന് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് നൽകി നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക രണ്ട് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കിട്ടണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു രണ്ട് മാർക്കായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് കിടക്കാൻ ഓരോ ചോദ്യവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്സ്ഫേർഡ് പ്രസിൻ്റേതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഡിഷൻ മനസ്സിലാക്കും അതിന് രണ്ട് എഡിഷൻ ഉണ്ട് പുതിയ എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാനൂറ് രൂപയുടെ അടുത്താണ് ആമസോണിൽ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ വീഡിയോകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഈ അടുത്തായിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ ബുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയത് വളരെ നല്ല ബുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പി വൈ ക്യു തയ്യാറെടുപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും കൂടി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി എയ്തർ ടു ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് ടേം ഓർ ടു ഫൈൻഡ് ദ റോങ് ടേം ഇൻ ദ സീരീസ് സീരീസിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ടേമിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള മിസ്സിംഗ് ടേമിന് ഒരു ഡാഷ് നൽകി അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സച്ചസ് മിക്സഡ് സീരീസ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സെട്രാ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് എ ഡി ജി ജെ എം പി എപ്പോഴും ലെറ്റർ സീരീസ് നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്യ
ആൽഫബെറ്റ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സിലെ ലെറ്റർ എസ് ആണ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരം എസ് ആണെന്ന് കാണാം പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ടിപ്പ് കൂടി പറയാം ടിപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ എ ബി സി ഡി ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ ആ വേർഡ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് മാർക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ പലരും ആ വാക്ക് പോലും കേട്ടിട്ടില്ല സിലബസിലുള്ള ആ വാക്ക് പോലും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ കേട്ടിട്ടേയില്ല ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് മുൻപ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ലെറ്റർ സീരീസ് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റീൻത്ത് ആൽഫബെറ്റ് എസ് ആണെന്ന് മനസ്സിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എണ്ണി നോക്കി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരരുത് അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സീരീസ് നോക്കാം ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലെറ്റർ സീരീസിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ എ എ സി എഫ് ഇ കെ ജി പി എന്നുള്ളതാണ് സീരീസ് ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കാം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ രണ്ട് സീരീസുകൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കുകയാണ് കണ്ടോ ബോൾഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സീരീസും ബോൾഡ് അല്ലാതെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സീരീസുമാണ് ആദ്യ സീരീസ് എ സി ഇ ജി എന്നുള്ളതാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നീ പൊസിഷനുകളിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കാവുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ അപ്പ് ഏതാ വരേണ്ടത് നയൻത്ത് ലെറ്റർ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഐ ആണെന്നും കാണാം രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ റീസൺ ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് സീരീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് ആകെ കുളമായി പോകുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇതിനൊരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം രണ്ട് എ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ രണ്ട് ലെറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സീരീസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നല്ല അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ കുറെ ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടും ഞാൻ കുറെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ നോക്കിയതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് സി എ ബി ഡി എക്സ് ജി ഇ യു എൽ എഫ് ആർ ക്യു എന്നിങ്ങനെയുള്ള സീരീസ് ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കുവാനായി എടുക്കാം ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ സത്യത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സീരീസുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ റൂൾ എന്താ സി ഡി ഇ എഫ് ഈ മൂന്ന് നാല് ടേമിലെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ മാത്രം നോക്കുക സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യം റൂള് നൽകിയിരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലെ ഡിജിറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് സമത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ റൂള് പ്ലസ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് സെവൻത്ത് ലെറ്ററാണ് അത് ജി ആണ് അടുത്തത് എന്താ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററിൻ്റെ റൂള് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എയിൽ നിന്നും മൂന്ന് പൊസിഷൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എക്സ് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പൊസിഷൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ യു അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പൊസിഷൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് പൊസിഷൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തേർഡ് ലെറ്റർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള റൂളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ജി പ്ലസ് ഫൈവ് എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യു
അഞ്ചാം ലെറ്ററുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇ ജി ഒ ടി വൈ ഇതാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എജോർട്ടായി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്ത്തും ടെൻത്തും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നമ്മൾ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്ററാണ് വരേണ്ടത് അത് വൈ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വൈ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ റൂൾ നോക്കിയേ ആദ്യം പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി പ്ലസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ കിട്ടി അടുത്തത് എന്താ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ വൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കുമെന്നും ഓർക്കാം ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണാം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ബ്ലാങ്കുകൾ അടക്കം എണ്ണിയാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് പൊസിഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കോമ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിക്സഡ് സീരീസ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിനെ തുല്യ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് ലെറ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലെറ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരണം റീസൺ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മൂന്ന് ലെറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ലെറ്ററിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഈ സീരീസിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ സിയും ഡിയും ഇയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് വേണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനെന്ന് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സി ഡി ഇ സി ഡി ഇ സി ഡി ഇ സി ഡി ഇ അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പും സി ഡി ഇ ആണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ബ്ലാങ്കുകളിൽ ഏതാണ് ലെറ്റർ വരേണ്ടതെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എപ്പോഴും ഇത് മൂന്നായിക്കോളണം എന്നില്ല രണ്ടിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം നാലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതും അതുപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണോ ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുന്നത് നോക്കുന്നതും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഡി സി ഡി ഇ ഡി ഇ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സ്പീഡും ലോജിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇൻ ദ സീരീസ് എ ബി കൊമ ഇ ഡി സി കൊമ എഫ് ജി എച്ച് ഐ കൊമ സ്പേസ് അവിടെയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവസാനം ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ എ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ സി ഡി ഇ ഉണ്ട് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ തുടർച്ചയായ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എ ബി ആ ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സി ഡി ഇ വരുന്നത് പിന്നെ നേരെ തന്നെ എഫ് ജി എച്ച് ഐ അടുത്തത് റിവേഴ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ എം എൽ കെ ജെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എം എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി വരുന്നതെന്നും ഓർക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇൻ ദ സീരീസ് എ ബി ഇ ഡി ഐ എച്ച് എൻ എം കമ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇവിടുത്തെ ലോജിക്കാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സീരീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആദ്യം ഒരു ലെറ്റർ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് ലെറ്റർ അത് റിവേഴ്സിലാണ് പിന്നീട് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എ ബി മാത്രമേ നേരായ ഓർഡറിലുള്ളൂ ബാക്കി ഈ സീരീസിലെ എല്ലാ ടേമും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് എ ബി സി കഴിഞ്ഞ് ഡി ഇ വരേണ
ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും കണ്ട എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം ആദ്യത്തെ ആറ് യൂണിറ്റുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു യു ജി സിനറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ ഓർഡറിൽ കാണാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്